gawin natin. Do not compare your life to others. Hi, saan tayo pupunta? Pagiso. See you. Bye-bye. Yes, pupunta kami kay Papa Jesus. So, Sunday ngayon, ito yung ginagawa namin talaga. Every Sunday, pupunta kami sa church namin. Tapos yun, syempre, kailangan natin mag-thank you kay Lord sa mga blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Pagising pa natin sa umaga, di ba? Sa pagkain, sa lahat-lahat. Di ba, guys? Di ba, Nak? Hi! So, guys, hintay lang namin tricycle, tapos sa na kami sa church. Panginoon, salamat sa mayamang salita sa umaga nito. Salamat sa iyo lang ng kabutihan sa bawat sa po sa amin. Ang mga salita mo ito ay babaunin namin, Panginoon, sa anong kami makakalagin. Sa anong mga kami dadalhin, Panginoon. Ang mga tukso, Panginoon, ang pagsubok na darating sa aming buhay. Ang mga salita mo, Panginoon, ang siya kami kaagapay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Haleluya, dahil hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Mag-isa pa mo buhay ng iyong mga anak. Sa trabaho, sa negosyo, ay hindi mo pinababayaan ng mga anak, Panginoon. Salamat po, dati lang Diyos. Patuloy ka magpala sa iyong mga anak, Panginoon. Patuloy may pagkaloob, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang masaga ng biyaya, Panginoon, nagbumula sa iyo, mga spiritual, Panginoon. Kaya ba, dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa aming buhay. Maraming maraming salamat. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat sa umaga ito, Panginoon. The worthy to be praised, O God. The worthy to be praised. Ingatan mo ang bawat isa. At ilayin mo kami sa mga mga kapahamakan, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang mga anak buhay ng mga anak, ang mga trabaho, mga estudyante, mga nag-aaral. Ilayo mo sila, Panginoon, sa mga masamang tao, Panginoon, o God. Tagpan mo sila na yung mamahaling dugo, Panginoon. O pangalang anuman, Panginoon, o God, na tatambala sa kanilang banan. Salamat po, in Jesus' name, Jesus' name, hallelujah, Lord. Maraming maraming salamat sa iyong walang hanggang kanakilaan sa aming buhay. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi ngayon, Panginoon. Salamat po, the word to be praised, O God. Hallelujah, hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. God bless everyone. Thank you for your time. 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 Seek you first His kingdom in His righteousness and all these things shall be added unto you. Yun naman yung sa Diyos. Kung ang buhay hindi daw parehas, mga kapatid, one thing you do is to seek the kingdom of God. Para pa din sa iyo, para pa din sa iyo, amen. Kung ang buhay hindi parehas, may mayaman, may mahirap, mga kapatid, may 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 sakitin, may hindi, mga kapatid, one thing you do, hallelujah, ay hanapin mo talaga ang kahanay ng Panginoon. So, kung talit sa akin, to make the story short, mga kapatid, you have to serve God. You have to serve God. Yun talaga importante, mga kapatid. You have to serve God with all your heart, mga kapatid. Hallelujah. Ang gagawin mo, mga kapatid ko, hindi sa ikumpara mo ang buhay mo sa iba, ang gawin mo raw, mga kapatid, ang promise niya that if you would seek Him with all your heart and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Ito na lang naman maging buhay natin. Do not compare your life to others. Huwag mo na ikumparang buhay mo sa iba, mga kapatid. Ang naisip mo na lang, I will seek the Lord every day in my life. I will seek Him. Kasi kung ikumpara mo, bakit sila? Mabuti pa sila. Mayaman kami. Nagihirap. Mabuti pa siya. Malusog ako sakitin. Di ba? So do not compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine with each their time. So hindi magkapareho. Ang buwan ba? Pareho ba mga kapatid ko ng pagniling-ning mga kapatid sa araw? Hindi. Seek the 
Brother Norwin, all of us, sasakay, sasaya ka rin, magpa, magiging payapa ka rin, magiging abundant din ang buhay mo, dahil yun ang pangako ng Panginoon. Kung hindi man fair ang buhay ng tao, ang importante, mga kapatid, ang promise ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added and Verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot na tapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yan. Yan yung importante. Pero what is amen? Yung old life natin na sa Christian, mga kapatid, kasi hindi tayo maging righteous sa harap ng Panginoon kung balik-balikan yung mga old life natin. Ha? Ha? Being a Christian, mga kapatid, being a born again, mga kapatid ko, yung old life is old life na mga kapatid ko, hindi na pwedeng balikan yun at tinutungo mo na raw ang mga bagay na hinaharap. Amen? So ang, ang nakaraan ay nakaraan, sabi ko, pwede pag-usapan, pero hindi pwede balikan, mga kapatid, at pag binalikan mo yun, mga kapatid ko, sa harapan ng Diyos, mga kapatid, you are an unrighteous people ng isang kristyano, lumalago ang buhay ng isang kristyano, nagsusubikap, mga kapatid, anumang bagay na makakasira sa buhay ko, i-re-reject ko ito. Sabagkat sa iyong mga salita, ito ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ay hatulan ka. Hallelujah. Verde, agad uh, sabi lang, mga kapatid, yan. By your words, you shall be justified, and by your words, you shall be condemned. Oh. Saan ka ngayon, mga kapatid? Eh, di doon ka na lang sa pagsunod sa Diyos dahil sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita, hatulan ka. Pagka bad ang sinasabi mo, bad ang lumalabas sa mga nga mo, hatulan ka ng Diyos. Ha? Pero pagka mabubuti ang sinasabi mo, mga kapatid, ikaw ay magiging banal sa harap ng Panginoon, magiging righteous sa harap ng ating Panginoon. Kaya huwag daw tayong padaya. Yun ang buhay ng Kristiyano. Akala natin ang buhay ng Christian, mga kapatid, malaya tayo. Sa, dahil Christian na tayo, malaya na tayo. At malaya na rin tayong gumawa ng hindi mabuti. No. In every rules, there's an exception. Di ba tayo sa mga sinasabi? Kung ang sasabihin ko, nakakasama sa kandami ng kapwa ko, hindi ko nasasabihin. Hindi na ako magsasalita. Mabuti pa, malahimik na lang ako. Asok sa puso ko, ginawa ko. Yung bang bumabaril, mga kapatid, at bumabatay, ano ang una nasa isipan nila? Katulad ng aming uh, sa 175, mga kapatid, kahapon, ay isang araw, magturo sa araw sa mga polis, biglang nagtagulo ang mga polis. Nagsukot lahat ng, ng ano, bulletproof. Kasi yung isa nilang kasama, pinasok sa loob ng bahay, pinatay. Polis. Ang masakla pa, dinamay pa yung bata. <laughs> Bakit na pinatay ang polis na nila? Nawala kami. May polis tayo ng Friday. Punasan sila. Pastor, saka na lang muna tayo. Kasi meron kami responde. Isang kasama namin polis, pinatay. Ayaw ko kung nabalikan na. At di bata, patay. O, ano ang nasa puso nun? Sa mga ng loob. Hindi natin alam kung may ingit yun. Bakit na pinatay? Natutulog siguro. Panggabi yung polis. Natutulog dahil kung pang-araw yun, hindi posible hindi makagalit, makabulot ng baril yun, kaya paano? Sinaksa! Patay! Hindi yun eh! Saan pala pasto ko lang yung dati? Pumasok sa puso, iniksik yun. Ganun yun sa buhay ng bawat Christian. Everybody say amen. Hallelujah. Maniwala kayo mga kapatid, maging tayo, saan man tayo makakarating, di ba? Lahat kayo, nagdadrive, nagmumotor kayo, mga kapatid, o nagmamanay ka ng mga sasakyan. Wala mangyayari sa buhay natin, mga kapatid, kung ang ating puso kalinis. Yan yung importante. Pero mga kapatid, say amen. Ha? Oo. Oh. Ilan na ba ang mga tao may nagpiktado, mga kapatid? Ang hirap na nga ng buhay, laklak pa ng laklak sa labas. Iyong pangsweldo, hindi na nakakarating sa asawa. O, oh, di ba? O, oh, sasabihin pa na, hold up, na hold up, na hold up, di mong pari. O. Oh. Magsisinungaling. Ngayon, nagsinungaling ka sa asawa. Dagdag ulit ka sa langang. 
ang sinungaling ko. O lahat ng yung ginagawa, merong konsekwensyon. Ano yung konsekwens? O bukas, wala na kayong makain. Mamura ka na naman. Dagdag ulit. O problema ulit, sakit sa ulo. You see? It's real, di ba? Tama ba, mga kapatid? Ang ganda na sinasabi ng Panginoon. Bakit natin pahirapan ang buhay natin na sa matalang ang sarang mabuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yeah. O isang malabas ang palagpak sa Panginoon. So, pupuntan ka talaga. Ha? Yung dati mong markada na walang ginagawa, mga kapatid, kundi abangan ka ng sweldo na walang ginagawa, nakatambay lang dyan sa kalsada, mga kapatid, abangan ka lang pag sweldo mo. Lalo na malaki sweldo mo, abangan ka. O pre, sweldo mo ngayon. O yun, awawa-asawa mo, naging tayo. Ah, sigurado ang sabi. Hallelujah. Ganito ang sinabi ni Paul. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Ha? Ah, Tumutukoy ko sa spiritual and biological parents. Number one is the spiritual parents, mga kapatid. Here in this pulpit. Pag itinuturo, mga kapatid, tumalima tayo, kakabuti yan. Ulitin ko, kung ang tagapagturo hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, Itakoy niya. Huwag nila itindihin. Huwag kayo makinig. Pero kung ang tanapagturo, tumakaliman ng peruan sa Diyos, mga kapatid, sumunod kayo dahil ikakabuti ito para sa iyo. Sabi nito, mga anak, children, obey your parents for this is good. Ikakabuti mo raw for this is right. Ito yung tama raw, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Yun yung kahalagahan sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Lahat tayo natututo. Kaya sabi ko, kung ang tagapagturo ito hindi rin sumusunod sa will ng ating Panginoon, huwag nyo nang tanggapin. Huwag kayong makinig. Pero kung ito sumusunod din sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, Hallelujah. Sumunod tayo dahil ikakabuti natin, ikakaganda ng ating pananampalataya at lahat-lahat tayo harap sa hukuma ng ating Panginoon na masaya, Hallelujah, walang tinatakamutan, walang pagkandilangan, mga kapatid, dahil sumusunod tayo sa ating Panginoon. May kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ayan. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatangin, panahon ng pagbulot ng itinanin. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis sa mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagkatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahibig at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatalim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Yan. Lahat ng bagay, God make all things beautiful in His time. Hindi po tayo mag-ingat. In thoughts, in words, in deeds. Mag-ingat po tayo sa ating mga piniisip, mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, mag-ingat po tayo sa ating pamumuhay. Kung may mga bagay tayo na sasabi na hindi mabuti, ingatan na lang po natin na huwag na lang lumabas para hindi na nakakasakit ng damdamin ng kapo. At yun ang dapat sa isang iglesia ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Kung ang mabuti ay bahagyang maliligtas, paano pa kaya ang masama at hindi mo magawa ng tao? Saan kaya sila patutunan? See? Kung ang mabuti nga, kaya nga tayo, every Sunday, nakikinig tayo, di ba? Kasi, hindi pa natin sigurado. Ang isa lang, tiyakin natin. Ang ating sarili, maging banal sa harapan ng ating Diyos. Kung mayroon tayo, He is your good shepherd and He gives His life for you. He gives His life for you in order for you to be saved, in order for you to be blessed by the Lord. Pag nadapa ka, bakit ka lang? Nandyan siya. Lagi naka 
nakatawa na nga niyang kamay sa'yo. Huwag mo yung tindihin yung katabi mo ngayon. Just feel the presence of the Lord. I feel that the Spirit of God is here in our means. Just feel the presence of the Lord. Ask Him for His guidance, my brothers and sisters. Ask Him. He wants to live in your hearts this morning. Ano man ang nagawa mo, kakulangan sa Panginoon. Just ask Him, Lord, forgive me, Lord. Give me a chance, Lord, to do Your will, O God. Kaya mga bagay ako nagagawa, Panginoon, ay hindi naging mabuti mo. Forgive me, Lord. Give me a chance to do your will, O God. May mga nasambi ako sa aking kapwa na nasaktan, Panginoon, Lord, please forgive me. Give me the power of your Holy Spirit, Lord. As you see your Spirit this morning, My brothers and sisters, Jesus Christ loves us so much. And He gave His life for you to be saved. 